哈喽，大家好，我是你的夏和夏叔。叔啊，在这里首先要给所有观看本频道的观众朋友们拜个年，祝大家过年好。看我今天穿了一身红衣服，而且带了一套鲜艳的红宝石，就是为了图个喜庆。但是在这样喜庆的日子里面，我聊的这个话题可能有一点点伤感。对于我个人而言，也许这是一个悲伤的人生经历；对于你们观众朋友而言，也许这会让你们不得不接受一个事实，那就是人生一切天注定，万般努力皆无用。人世间没有任何一件事情跟努力有关。如果你硬说这件事情是靠努力而换来的，那我只能说，你所认为的这个努力。它也是运气其中的一部分。你奋笔疾书，寒窗苦读十数年，最终考上了名牌大学。你认为这是根正苗红的努力？那我倒反问你：你们班就你一个人吗？你上的是皇家私塾吗？你确定你们班级里除了你以外，别人都不努力了吗？有没有人学习的时间比你还长？付出的辛苦比你还多，但是最终考出来的成绩却不如你呢？那你怎么解释他的努力？如果你认为你今天所有的一切成绩全部是靠个人勤奋的努力而得来的，那我倒想反问你一句：这个世界上有没有很多你的同龄人？他们并不需要像你一样努力。他们非常轻松的就可以掌握着一些你自己要花很长时间才可以掌握的技能技术，而且，他们在这项技能领域里面的表现力要比你好的多得多。你又怎么解释你的努力呢？这还仅仅是物质生存层面的。但是不要忘了，人是活一个心情，是活一个心态啊、哦。大理说，也就是活一个意识。是意识支配着我们这一尊行尸走肉，发出了各种各样的具体行为动作，而意识究竟是什么，没有人见过。但是谁也不能否定它的存在。就像我们的肉眼永远看不见 WiFi 长什么样子，信号长什么样子，但是我们每个人拿着手机，天天刷啊刷，刷啊刷。就是靠这样的意识来供给这台手机，意识可以决定一切。它可以决定你的投资眼光，它可以决定你生存的方向，它可以决定你思想的深度，甚至它能够左右人世间所有的七情六欲、人情世故。意识如同信号一般，它不可视，但却那么真实的存在着。信号如果出现了问题，手机会怎样？会让你抓狂，刷不出来任何的网络。那一刻，你仿佛感觉自己在跟世界即将隔绝，特别的焦灼，对吗？那意识如果出现了状况，人会怎么样呢？人会得各种各样的精神疾病，人会陷入到一种极端思想中，钻牛角尖走不出来，比如抑郁症。比如焦虑症，比如躁郁症，比如恋爱了。可能听到这里，很多刚刚关注本频道不久的朋友会发出一个疑问：叔啊，你怎么能够把爱情化到精神疾病里去呢？是这样子，我不止一次的重复过这个观点。爱情是反制的。如果一个人能够在爱情中保持理智，他只有一种可能性，就是你不爱对方。因为爱一个人的表现形式，就是看你能够反制反到什么程度上。而为什么爱情会使得人表现出各种各样疯狂的举动，与自己平时完全不同？每一个人在恋爱的时候，身边理智的朋友去制止他，去提醒他，他都不想听，甚至他会发怒发飙。他认为你不理解他，你总是劝着每一个疯狂陷入恋爱中的恋爱脑说：“你想一点其他的事情，不要每天把所有的精力都 focus 在这上面。”但是他做不到，为什么？因为他的意识生病了，生了病以后的意识就是这样的错乱。
，于是乎就会疯狂的向他的大脑里面发送什么各种错乱的信息。那么这个行尸走肉就只能在错乱的信息中原地干嘛？原地疯狂，像困兽一样的不停转圈你千万不要努力，试图改变这一切。我告诉你，所有的情感问题是最不能努力的，因为情感就像紧箍咒一样，只要你想挣脱它，它就更紧。因为缘分是百分之百的，天注定，人力不可干预，丝毫。一个人样样都好，但是你看着他之后就是没感觉，这叫天注定无缘。一个人就是一个人渣，所有人都提醒你要远离他，不然你将走向深渊。但若你和他有缘，你依然会用生命去靠近他，宁可飞蛾扑火。这就恰恰的印证了我说的那个理论。人世间所有的一切，仿若电子游戏，全部被代码编写好了。我们在这个代码里面，如同行尸走肉一般的被意识操控着，游来游去。要去向何方？终点是哪里？何时生又何时灭？没有一件事情和我们是有关的，因为。从我们出生的那一天开始，死亡便同时存在。这不是一个高深的话，这是一个非常客观的话。我们人一生若长寿，便有三万多天。如果说每一天是一张照片的话，你从出生时婴儿哇哇啼哭的这张照片，和你死去时躺在病床上垂垂老矣的照片，它是并存排列的。You know? 就像我前几期曾经举过的那个例子，人生好比一本漫画书，你用手这样一拨的时候，所有的一切全部在舞动着，但是每一个动作它都永远停在了归属它的那一页。新来的朋友能够听懂书在说什么吗？如果理解起来还是那么有一点点的难度，那么我推荐。你们去把诺兰导演的经典电影《星际穿越》找出来，再重新看几遍，尤其重点关注影片的最后部分。说了这么多，书只想再一次告诉你们一个经典的老道理，就是这个世界它一定是虚拟的，因为只有这个世界是虚拟的，才能有注定存在。至于说，为什么虚拟的东西？我们彼此之间却不能识别、感受那样的真实、那样的丰沛、那样的充满了人性的温度，是因为你我皆虚拟，同类之间无法互相识别。在这一切的虚空外面，一定有一个我们看不见或者目前还无法探究的力量，给我们造成了注定。好比我今天要给大家分享的这个故事。紫薇斗数姐姐，紫薇斗数是什么？大家自己去搜索，这不是三言两语就能说清楚的。紫薇姐她是谁呢？她不是《还珠格格》里面的林心如，她是一个我至今也没有见过的朋友。说到这个朋友，我就必须得出卖点个人隐私。我有一个男朋友，他现在也是我的男朋友。我们是2019年认识的。我不知道是出于一种悲天悯人的心态，还是被他的美貌所深深吸引，我就想照顾他，因为他有一个非常凄惨的身世，本质上他是一个孤儿。为了让这个半大的少年能够健康的成长，我选择长期的照顾他。尽管在我们认识了半年以后，疫情就爆发了，使得我们两个人中间有足足两年的时间，基本上就没有见过面。那么，为什么两个语言不通、国籍不同、年龄有着巨大差距，又没有太深感情根基的人，在疫情这种大型的自然灾害面前，愣是没有阻隔掉、分开呢？我也不知道，这可能就是命中注定的一个篇章。后来我出国了
，我们很快就见到了面。时隔两年再次见面，你可以说是有情人终成眷属，你也可以说那是一种久违了的兴奋与陌生，感觉非常的复杂。见到面之后，我们两个人都在试图的去探究。这两年，对方到底经历了什么？我的直觉告诉我，这些年一定发生了很多事情，并不是他像我口述的那样。但是我当时没有刨根问底。第一，坦白讲，那个时候我没有那么的爱他。我觉得我存在的价值更重要的是帮助他，只要帮到了他就好。更何况这些年我过的也是丰富多彩，大家谁也不要去追究对方，我觉得这是最好的。但是，随着见面次数的频繁，我就渐渐的发现，他有很多事情都撒了原则性的谎言。于是乎，当我每次识破他撒谎撒的简直没边了的时候，我就选择分手。我就告诉自己说，这正是一个分手的绝佳机会，也是给自己卸掉这个负担的最好时机。但每次分手之后，我男朋友都有各种各样的办法能够再次找到我，发着各种各样的毒誓。花样百出的求饶求复合，我就一次又一次的心软了。为什么我能够心软，并且再次原谅他的谎言？是因为我有足够的爱他吗？不是。我能够原谅他的谎言，是因为我其实对他的感情没有那么的浓烈。当你对一个人的感情没有那么浓烈的时候，其实一些瑕疵你就能包容。如果你对他的爱已经拉到满格的时候，一丁点的问题你都不能接受，因为你会崩溃。但是每当我们又在一起的时候，我就会察觉出一些新的秘密，还是我不知道的，而这个秘密不断不断的在升级它的惊悚程度。这个时候，我就有了一些耳闻。这个耳闻来自于一些经常和他混在一起的韩国朋友，其中有一点是我完全不能接受的，就是有人告诉我：“你知不知道你男朋友吸毒？”坦白讲，吸毒是我做人的几个底线之一，因为我认为，如果一旦人沾染了毒品，他便无药可救，他这辈子就废了。我根本就不相信这个世界有人能真的戒毒。我们人穷极一生会有几个特别满意的兴奋瞬间：考学、发财、结婚、生子、功成名就。这种兴奋的满足，一生可能就只有那么几次而已，甚至很多人一生一次都没有。而毒品是什么？毒品是一旦它进入你的体内之后，它会使得你的大脑迅速分泌多巴胺，而分泌的那个数量是你人生中最成功、最快乐的时刻的几百倍。人世间有两个东西是不应该来到这个维度的，一个叫毒品，一个叫做核武器，因为。他们是高维度的产物，在这个维度里面，人是无法跟他们进行对抗的，除非他们不诞生。一旦他们诞生，你就必然会飞回湮灭。所以这么多年来，我不止一次的跟孩子说过一句话：记住，年轻也许可以犯错，年轻人犯错，上帝都会原谅。但是我有一个底线。你千万不许接触毒品，因为你一旦沾染了毒品，你改正的机会一定是在来生，因为此生连上帝都帮不了你。而我，只要知道你吸毒，请你给我记清楚，就是咱们老死不相往来的那一刻。你们能够想象吗？
当我从别人的嘴巴里听见这个孩子吸毒的时候，我多希望这帮人是变的呀！我就去问他：“你给我解释一下。”他就各种编瞎话，一套又一套的故事解释，这些都是传说啊，也没有人看到过。都是一些过去玩笑之中产生出来的话题，于是乎被这些酒肉朋友就当了真了，四处的散播的，臭他的名声，最终传到了我的耳朵里面。我勉强的信，但是我心里面从来都在怀疑他这个问题。直到去年这个时候，为了这个问题和一系列的谎言，我们俩在韩国大大出手，我实在是忍无可忍了。因为我觉得这个问题已经不是两个人之间情感互相磨合与包容的问题了，这是生与死的问题，这是人最底线的问题。他甚至可以拿他死去的母亲在我面前发着毒誓，说他从来不接触这些东西。但是你知道，我看着他就觉得他有点不对劲。虽然我没有证据，人应该保持理智。但是面对这个眼前还在疯狂说谎、侮辱我智商的爱人，我那一刻真的是控制不住理智了。我相信，如果你们是他的爱人，或者你们是他的家长，你们也会给他一顿暴揍，让你再撒谎。你再撒谎就不是我打你，是到监狱里面去，犯人天天轮着打你，是警察打你。到了警局之后，进入了法律层面。这个事情消耗了我们彼此大量的精力与时间，但最终我们选择了和解。我当时认为和解了这个事情就算了，剩下的时间我们唯一需要做的事情就是冷静的想一想，彼此能不能够为对方改变，这个关系是否还有必要继续。但就在和解的一周之后，我忽然间找不到这个人了。也许很多人说了：“哎呀，这种孩子这么坏，找不到，甭理他了。”不，他是在来找我的路上，人消失了。他给我发信息，告诉我晚上九点在酒店门口等他，他要来找我。他说他还想在一起，把自己的行李啊都已经装成箱子了，跟我说：“您回日本，我就跟你一起回日本，从此以后咱俩不要吵架了。”我也不再撒谎了，咱们就好好生活。我那一刻心也软了，就站在酒店楼下的寒风中等他。结果从那一秒钟开始，他便消失了三天三夜。后来我是怎么找到他的？我的预感告诉我一定出了大事情。我就跑到警察局去问，我找遍了首尔、江南区几乎所有的警局。最后，在一家警察局，我打听出来了。他说，这个人好像在三天前的晚上被捕了。我根据警察给我的线索，就找到了关押他的那个警局。当时是夜里十一点钟，门口的那个保安不让我进去，他说里面已经下班了，有什么事请明天再来。我就让我旁边的朋友帮我翻译，跟他解释。我们真的很想打听一个人的消息，这关乎于一个人的生死。我们家里人都很着急。对方就跟我说，因为已经下班了，这样子我帮你查一查出入记录。我说那好啊，这也行，你帮我看看这个人是否进来过。保安就告诉我，这个人三天前的晚上被带到这里。我当时就特别激动地问这个保安，为什么呀？他怎么着了？他犯了什么事被带到这儿了？保安非常冷静地告诉我：“我只能跟你说，他扣押在这里。至于说他为什么进来的，你得问里面的警察，请等明天上班再来。我只能看见出入记录。”隔天早晨七点钟，我和几个朋友基本上是一夜没睡，就堵在了警局门口。当警局上班的时候，我们瞬间的冲进去，就问到了民警。这个人为什么被捕？为什么被捕之后至今依然不放人？他到底犯了什么罪了？很遗憾，警察先生跟我说
。三天前，有一个人打电话报警，说有人追杀他。当时民警认为电话的那一头是个精神病人，但是有人报警就必须出警，这又是法律规定。于是乎，警察就出警了。出警了以后，到了报案地点之后，发现屋子里面没有旁人。也没有人在追杀谁，是一个人在地上转圈一边转圈一边跑，一边转圈一边跑，说后面有人在勒索他，如果他不答应的话，就要杀掉他。警察就把这个转圈的人直接逮捕了，扣回了警局，并且做了体检，这个人。当天晚上给自己注射了大量毒品，产生了严重的幻觉。他分不清什么是幻觉，也分不清什么是真实。他错把幻觉当现实，于是乎抄起了真实世界的电话，给真实世界的警察报了一个虚拟世界的案件。我就问这个警察：“就算是吸毒，为什么要扣这么久呢？”警察告诉我说，他不能被保释，是因为这已经是我们第二次抓捕他了。第一次只关了他两天就把他放出去了。念在他是初犯，给了他一年的观察周期。现在一年的观察周期还没有过，他又第二次吸毒，所以他只能等待法律的裁决。尽管之前我把什么坏的结果都想到了，但是我是万万没想到，这个王八蛋居然是二进宫。这孩子已经堕落到什么份儿上了？以我天马行空的想象力，愣是不知道他的底线能低到这种程度上。我就跟警察说，我能看看他。警察就把我带到了探监室。只有十分钟的时间，他低着头，我就这样死盯着他，仿佛我用我的眼神在质疑他：“你他妈现在在撒谎？咱俩为这件事情都打得头破血流，你都没有说过一句实话。你现在戴着手铐，坐在我的面前二进宫，我只问了一句话：你为什么坐在这儿？转身离开之后的那些天，我在做什么？”我在断舍离吗？我没有，因为我做不到。那些天，我整个人陷入精神的深渊，荡到谷底，完全不能自拔。我现在都不敢想象一年前的我是怎么熬过来的那段日子。我每天只做三件事情：第一件事情，找律师，找各种各样的律师。找各种各样的金牌大律师，看看能不能帮帮他。第二件事情，算命。我基本上在那一个月的时间里面，把中国所有各种有名的算命老师全都加到了自己的手机里面，挨个的算。光给这些算命老师微信转钱，就转了三万五千多人民币。第三件事。除了睡觉以外，永远手里要掐着一支烟。如果这个烟只要离开了手，就像是一个残疾人离开了他的拐杖。所有人世间的朋友都跟我发出一种声音：赶紧远离这个王八蛋！你理他干嘛呀？不要跟这种人再有任何的连接了，对你有百害而无一利，让他自生自灭去吧。另一种声音并不来自于人间，它是来自于魔界，还是来自于仙界，我也不清楚。那种声音就是：如果你在这个时候一走了之，这个孩子就完了。这两种意识每天天人交战，把我折磨的心力憔悴。所以很多人找不到我的半年，就是那半年。我彻底的消失了，而就在这个时候，我们本集的主角就登场了。
，有一天，我打开自己的 IG， 看到了很多私信。我呢，由于是一个在网上遨游了二十多年的老网红，其实我很少看私信，因为从小到大我就会接收到很多私信，所以我已经习惯了不看。我通常是全选，然后一键删除。但是那天不知怎么了。我就随便点开了一封，他有一排的未读私信，我只是随便轻轻点开了其中的一封。那封信的原文是这样写的：“叔，我算出来这两年你有难，尤其是今年，你遇到了很多不顺的大事情，我希望你能够小心谨慎。”我就给他回了一句：“你怎么知道的？”他说：“我会紫薇斗书，我是你的粉丝，观察了你很多年。”这个时候，已经有病乱投医的我，就回了一句：“你的紫薇斗数能到什么水平？”他给我回复的是。如果你信得着我，我就帮你看看，不要钱。于是乎，我们俩就加了微信。加了微信之后，就直奔主题。他就把完全没有任何人知道的隐私全部告诉了我，甚至他告诉我的很多隐私，当时我都不知道。是后期经过法律几次审判之中，卷宗里面的内容。而那个时候，我男朋友刚刚被捕，我当时就是毛骨悚然。我说：“妹妹，你如果有这个本事的话，你能否帮我看看，我应该如何面对这个问题？”他说：“那我需要你男朋友的生辰八字，要准确到出生的时间。”隔天，我回复他：“我说我已经和我男朋友的亲人联络了，他现在的亲人就只有一个哥哥和一个奶奶。由于他的父母已经不在了，所以没有人记得他出生的准确时间。我们只知道是哪一天，这能算吗？”紫薇姐说：“叔，你能给我一天的时间吗？”我说：“你要一天的时间干嘛？”他说：“我要排盘。”我说：“你排盘能把他的八字给排出来？”他说：“对，我能排到太阳真实的分钟。”我说：“那你帮帮我吧。”隔天晚上，我们约了个时间，通电话。他拿出了一堆盘，一项一项的跟我对，一年一年的跟我对，全部对完之后，他给了我一个精准的时间。我告诉你，你男朋友就是这个时间、这个分钟出生的。因为其他分钟出生的人和他的家庭结构完全不吻合，只有这一个分钟出生的那个人，符合今天的一切状况，他就是这个时候出生的。不信，你可以再去查证。他拿着当时的太阳真实，就把过去这些年我们两个人经历过的所有事情，包括我自己。在几十年前的成长经历，一五一十的告诉了我。很多人可能这时候要质疑，他是你的粉丝，了解你的东西很正常。不，他说的内容，这个世界上，我认为只有我自己知道。也许听到这儿，很多人还是不相信，会提出两个问题。第一个问题是，这个与你素不相识的女孩。为什么要跟你说这些？他图什么？问的很好，我也问了他这个问题。妹妹，你为什么要帮我？就算你有这样的法力，你为什么在这个时间选择来帮助我呢？
他给我的回答是：“叔，我已经走厄运走了很多年了。”这些年的日子不好过，但是我算出了自己厄运已经快结束了。在结束厄运之前，我必须帮助一个人。帮完这个人解惑之后，我的厄运也就结束了。而这个人，我认为就是你。我说，你就确定我会相信你说的话吗？他说，我不能确定你相不相信。但是我只能把注定发生的事情一五一十的告诉你，相不相信？你可以用时间去验证。第二个疑惑是，很多人可能觉得，他就即便准确说出了你童年时候的一些具体事件，那也有可能他就是一个非常擅长心理学的人，他正好就循循诱导，形成了一种偶然呢。不排除这种可能性，所以后面我让他说的事情就全部是未来还不曾发生的事情。我就问他：“你告诉我，我还需不需要帮助这个孩子？还是我应该像所有人劝解的那样，恢复理智，立刻切断这个关系？”他非常斩钉截铁地告诉我：“叔，你切不断，因为你们的缘分还没有了结。”于是乎，他就在一两天的时间内，告诉了我，一直到2030年以前会发生的所有事情。太遥远的事情，可能我也不感兴趣，甚至我也半信半疑。但是有一个事情，是我非常迫切想知道的，就是这个人要判多久。在过程中，我告诉他，我已经请了韩国金牌的大律师。收费非常昂贵，是一般职业律师的两三倍的费用。甚至刘亚仁先生在入狱之前也洽谈过这位律师。我希望你能告诉我，我花重金请这个律师，他到底能不能帮我的爱人？紫薇姐非常淡定地告诉我，说，他明年三月份出狱。我问了他一句话。我说：“妹妹，我们所有人都在不惜一切的代价，希望能够争取到缓刑。你觉得有可能缓刑吗？”他毫不犹豫地告诉我：“门都没有。”他说：“我不需要知道所有具体的案件状况，我只告诉你，我在看图说话，说。”我不需要任何的心理分析，我在看图说话，图上怎么写的，我就只能把它传递给你。你能听懂这个逻辑吗？我说图上怎么写的？他说，他的工位在这段时间之内已经全部锁死，他的八字注定他的人生在这个时间段内。会失去自由，你莫说请金牌大律师，你就请韩国总统，都不可能让他解套，因为这是天意，这是大运的力量。我说 OK， 那我懂了。五月份，我男朋友第一次开庭，检方直接起诉，三年有期徒刑。啊！我找到紫薇姐，三年有期徒刑，那就是二六年才能释放。你跟我说明年三月份出狱，这也不准呢。紫薇姐淡淡的告诉我：“不要着急，还会再开庭的。”果不其然，一个月以后又一次开庭了，就是六月份那一次，我也出庭了。法院的裁判结果是：有期徒刑一年半。二三年三月，一年半以后，就是二四年的九月，我就跟他说：“我说现在法院判了一年半了，就是你算的呢，也是有点准的，但是不是你说的三月，而是九月，这还差了半年，多了半年。你觉得难道还有变化？”他说：“对
，你什么都不用考虑，你等着明年春天你会把他接回家。”我说：“好吧。”这个时候我们不太满意这个结果，于是。我又给律师付了另外一笔费用，希望他能上诉，就迎来了第三次开庭。第三次开庭的审判结果是维持原判，还是一年半？哎，拜托，一个小小的吸毒案，又赶上韩国去年所有明星都在吸毒，韩国政府下了大决心要严打，已经开庭开了三次了，维持终审结果，这还怎么改？真没有任何改动的空间，我都问了律师了，我也咨询了韩国法律界所有的专业人士，这还有没有可能有一丝丝的改变了？所有人都告诉我说没可能了。我这个时候就又给紫薇姐发了个信息，发的很谦卑，我说是这样子，你呢帮助我，我真的特别感谢你，但是我还是想告诉你。他明年三月份肯定出不来，因为人家法院都已经说是九月了，我还拍了一个审判结果的书给他看。我说这白纸黑字写着呢。这个时候，紫薇姐就飙了，她说：“你是不相信我吗？”我说：“我没有不相信你，因为算命算命啊。”对吧？他也不一定是未卜先知，他可能算出这件事儿，但是发生的时间节点可能是有一些变化，我觉得也很正常。他说：“我告诉你，我说的就是人世间的最终结果，不管今天是法律，还是有关部门给出了什么样的文件，但是距离结果产生，他是不是还有时间？”我说：“对呀。”他说：“请你相信我，在这个规定时间之内，一定会发生你不可想象的改变。”请问，我拿着白纸黑字的审判书和微信里的紫薇姐，你觉得我应该相信谁呢？下半年，我的心情渐渐的好转，我的重心也渐渐 focus 在自己的工作和事业上。这件事情仿佛在我心中已有答案，不再需要思考。但是，就在这个时候，发生了一个神奇的事情，就是卖给他毒品的那个人也落网被抓了。这个案件要重新审理。我这时候还问各界人士：“那如果重新审理的话，那我的朋友能不能减刑啊？”他们说：“不能，他重不重新审理啊？你的朋友只能作为一个什么证人，证明谁给他卖毒了。”你朋友那吸毒是铁证如山呐、啊，二进宫啊，而且一年半判的也不算很久啊。哎，我说 OK 啊，随他妈变了，我又能做得了什么？但是就在11月份，忽然之间，我收到了他哥哥给我发的一个信息。他说：“刚刚又一次开庭了，我刚从法院走出来。”我说：“你快告诉我结果是什么？”他说。法官忽然间把有期徒刑一年半给改成有期徒刑一年了，我当时五雷轰顶，简直！我轰顶的不是说他可以少蹲一点监狱，而是说，紫薇姐，你到底是谁呀、啊？不只是感情问题，包括我的工作，我的财运。仿佛都被他拿到了上帝的剧本，一项一项的宣读，宣读的准确率可以到什么？可以准确到你哪一天会拿到怎样的一颗宝石？是用什么价格拿到的？最终卖给了谁？就比如说有一天，我很纠结，有一个斯里兰卡的矿主。他有一颗非常非常棒的、很大颗的金绿猫眼宝石，他很着急出手，但是条件是没有办法看货。你要我就给你录视频，你给我打全款；你要不然就不要。大家可能不知道啊，一个二十级卡的
Golden Air 猫眼。可能现在在市场上价值上百万，这么大的一件货，我连看到都没看到，就让我决定留与不留，这是否太冒风险了？于是乎，我就问了一下紫薇姐，我说：“今天我碰到了一个纠结的问题，这颗石头我应该留下吗？”他毫不犹豫，他告诉我说：“赶紧留，对方缺钱。”是不是个大叔卖给你的？他缺钱。我说，你怎么知道他是大叔呢？他说，你的盘上显像的是一个大叔，他此刻要着急还债，所以他必须今天就拿到钱，才能把债主打发走。你捡吧，是便宜。我听完他这句话之后，犹豫了半个小时，抄起手机。给对方转账了人民币大几十万，于是乎，这颗石头我就直接让他从斯里兰卡发到了香港，我朋友家。我朋友收到之后，我就让他直接送到了世界上最顶尖级的古柏林实验室。我们了解珠宝的人都知道，瑞士古柏林实验室是这个世界上三大灯塔之一，极其严苛。能够过得了这个实验室的宝石，如果能拿到高分那简直是难上加难。因为瑞士的古柏林 ，S S E F 和美国的 A J L 是世界上苏富比拍卖会、佳士得拍卖会御用的证书。他送到古柏林之后，我们等了15天，出来的结果，大家请看一下。没错，古柏林给了88分的高分，是瑞士古柏林实验室在过去的一年时间里面给金绿猫眼这种宝石的一颗最高分。你们可能想发问：叔，如果人生在世，每分每秒，小到一个细节的情绪，都是被注定和写好的，那我们活着的意义是什么呀？我告诉你。人活着没有任何意义。你觉得偏的事情，在另一个维度，皆是必然。